The Mekong River is a lifeline through Laos, a symbol of the Lao Nation, a source of spirituality and sustenance, generation after generation. In the far south of Laos, the mainstream of the Mekong breaks up into more than a dozen braids that fan out over 10 kilometers. Water is everywhere. Perhaps no place on the Mekong is as spectacular as this Confos region, where the land drops down into a lower elevation, creating waterfalls and rapids in nearly every part of the river. Here you can gaze in wonder at the largest waterfall in Southeast Asia, Khon Paping. At the start of every year, fish of many species leave Cambodia's inland lake to Nesa to make their way upriver to find food. Some migrate upstream to reach spawning grounds. Clear water and algae attract fish to branches of the river at Khan Falls. But waterfalls and rapids pose a formidable challenge to their migration. For many years, man-made obstacles and fish traps, some as big as houses, prevented many of them from reaching fertile feeding grounds upstream. Small and hardy minnow-like fish, called pasoi, are the most numerous of the Mekong's dry season migraines, seeking food. Pasoi move upriver by the millions along watery pathways through channels with shallow rapids. They are caught and used throughout Laos as both a food fish and the main ingredient of the protein rich fish base called pade. The arrival of Siri Pasoi at the start of the year can be a fishing bonanza for the residents of the Khan Falls region. Most of the fishing villages in this part of Laos, also called Si Pandon, the 4,000 islands, are accessible only by boat. People here rely on the river to transport the rice and other crops they harvest, the buffaloes, cows and the pigs they raise, and the products they make at home, including the price pade. For many years, the population on the main islands was small, and the few families that lived here could catch far more fish than they could eat. As opportunities for selling fish grew, so did the population. Fishing was no longer for subsistence. It became a major commercial activity for many people of the islands. The same was true for thousands of people who lived down river of Khan Falls. The two were hungry for fish to sell. ว่าอาชีพนี้ชีวะตนโตกับบ่แม่นเพราะว่าตนโตแท้ๆอันแกมันเฮ็ดนะในอาชีพ
มันบอกคือกันมันเหมือนมันหาธรรมศาสตร์มันหาแบบท่านสมัยเขาใส่วิธีการหลูดเอาซอดเอาตัวนี้นี่เฮ็ดไฟฟ้าได้มีการสูญพันธุ์ได้ But the bountiful fish resource must be managed if it is to last for future generations. Fishermen in the region know this all too well. ว่าปัจจุบันนี้มันก็การหาปลาหายังมันก็ดูดฟอนลงมันก็เพราะอะไรจะกินเสียเป็นการสิ้นขาคือเรียนไปกบฏอะไรนะแต่ทำแก่ไข่ในหัวขั้วในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอย่างหนึ่งเดี่ยงไก่แล้วก็อย่างเห็ดหานอาหารเฉพาะในหัวขั้วขาคล้ายไปเรียนไปอยากหันไปทั้งไม้ทั้งเหลี่ยมซัดเหลี่ยมซาไปเหลี่ยมเพชรเหลี่ยมไก่ถ้าเหลี่ยมเพชรเหลี่ยมไก่นี่ครับมันคล้ายทั้งหน้ากระซังเขาเนี่ยทั้งนี้อาจารย์ว่าคืออยากเหลี่ยมปลาเอาไว้ทีนี้เหลี่ยมมันมาประดุพัดจะเป็นขามันขาเดี๋ยวในขอบขั้วต้องเลยไปเอาปลาในสาหอนมากินต้องเข้าปิดถึงเบิ้งเบื้องเลยหาปลาน้ำน้ำคลองมันหยาบเลยอ่ะมันหยาบแต่ว่าแผนการอันเพิ่งเพิ่งไปได้ยิ่งอยู่ดอกนี่ตัวใส่เหยียบปลาเหยียบไก่เหยียบไก่ขั้นไก่ซ้ำซนปลาลุกขั้นมือเลยละเป็นหลอกมากเมื่อต้องใช้ได้ตัวไหนเหยียบปลาเหยียบไก่ขั้นไก่ซ้ำซนปลาลุกขั้นมือเลยละเป็นหลอกมากเมื่อต้องใช้ได้ตัวไหน The government of Laos has notified neighboring countries. That it plans to develop hydropower at an island called Don Sahung. Electricity from the plants will spur economic development throughout the south of Laos. Unlike other dams in the region, there will be little poundage. The project will be built across Hu Sahung. Which currently accounts for only five percent of the Mekong's flow, the proposed barrage will block only one of many possible paths of fish migration. There is no need to build artificial fish ladders. Based on extensive studies. Developers are certain that other channels can be modified to serve as natural pathways for migration across Khan Falls. One of these channels is Hunsadam, because its rapids were small. Hunsadam was a shipping route in French colonial times. Stone pillars used to winch river barges. Can still be seen along the banks. In recent times, island residents clear man-made obstacles and traps from the channel and deepened the shallowest parts to make Hu Sadam more attractive to migrating fish. Hu Sang Phuak has rapids which block fish migrating upstream in dry season. Here, local people working with local materials have modified a small channel to create a bypass around the rapids. This demonstrates how new pathways for fish migrating upstream can be developed simply and effectively in the Khan Falls area. Mega First Corporation. Which plans to develop the hydropower project has studied fishing patterns and migration in the area for years. Clearly, if the Khan Falls fisheries are to be sustainable, better management of existing fish stocks is needed. The hydropower project. Will provide support and expert advice to help the conservation efforts of the local fishermen. ในการอนุรักษ์ขันรายละเอียดมันก็เหมือนว่าเรื่องปลูกที่สำนึกของชาวบ้านเนาะอนุรักษ์ยังไดหักษาอย่างไหน
แบบให้เงินยงแล้วการโบเตต้องถึงประสบให้ได้มีการหาจิตโมเมนต์อนุรักษ์ตายตัวแปลว่าก็ให้ไปต้องไปอย่างเลยไปห้องเรียนนันทกาสือเอาเป็นการ์ตูนมอยังมอไปอธิบายถึงเรื่องสนิทปั้นปลายเขาครับให้เขาเข้าใจโฟกิจนึกแต่หน่อยแบบนี้ To make way for a hydro power project only 12 households on Don Sahong will be resettled to a village a few kilometers away. Tourists have discovered the islands, and they are eager to explore the region more fully. Roads and bridges will bring greater access to resources and ecotourism activities. The channels of the 4,000 islands provide many paths for fish to migrate up and downstream over cornfalls year-round. Fish will find a way.